നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറ്റപത്രത്തിന്റെ കുരിശ് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ വീണ്ടും കുറ്റപത്രവുമായി സർക്കാർ അച്ചടക്ക നടപടി സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന വിവാദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ ചട്ടലംഘനം കണ്ടെത്തിയ അന്വേഷണ സമിതി നേരത്തെ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ നളിനി നെറ്റോ അധ്യക്ഷയായ സമിതി സർവീസ് ചട്ടലംഘനം കണ്ടെത്തിയത് പതിനാലെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത സംബന്ധിച്ചും ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ജേക്കബ് തോമസ് ലംഘിച്ചതായി അന്വേഷണ സമിതി വിവാദമായ കേസുകളിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അഭിപ്രായ പ്രകടനം പാടില്ലെന്ന ചട്ടവും ഡി ജി പി പാലിച്ചില്ല സർക്കാർ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെൻഷനിൽ ആയത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ എതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ പി എസുകാരും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും പബ്ലിക് സർവൻസ് ആണ് പബ്ലിക് മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെന്ന് കോടതി പരാമർശം അതേസമയം ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഉചിതമായ ഫോറത്തെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കോടതിയിൽ സർക്കാർ മാപ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിനെ ചൊല്ലി പഞ്ചാബ് ആം ആദ്മിയിൽ കടുത്ത ഭിന്നത കെജ്രിവാളിന്റെ കീഴടങ്ങലിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഭഗവന്ത് സിംഗ് മാൻ പാർട്ടിയിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചത് മാനനഷ്ട കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള കെജ്രിവാളിന്റെ നീക്കം മുൻമന്ത്രി ബിക്രം മജീദിയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ആരോപിച്ച കെജ്രിവാൾ പിന്നീട് പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചിരുന്നു മാപ്പപേക്ഷ അമൃത്സർ കോടതിയിൽ ബിക്രം സിംഗ് നൽകിയ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കാതെ രാജിവെച്ച പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പിന്നാലെ രാജ്യസൂചനയുമായി കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഹരിയാന ബി ജെ പി നേതാവ് അവതാർ സിംഗിനെതിരായ അഴിമതി ആരോപണം നേരത്തെ പിൻവലിച്ച കെജ്രിവാൾ ദില്ലി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിലും മാപ്പ് പറയുമെന്ന സൂചന മാപ്പുകളുടെ തുടർക്കഥയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി എം അതേസമയം കേസുകൾക്ക് പിന്നാലെ നടന്ന് ജനസേവനത്തിനുള്ള സമയം കളയാതിരിക്കാനാണ് ഒത്തുതീർപ്പെന്ന വിശദീകരണവുമായി കെജ്രിവാൾ അവിശ്വാസം പരിഗണിക്കാതെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും ടി ഡി പിയും നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരിഗണിക്കാതെ ലോക്സഭ ബഹളത്തിനിടയിൽ നോട്ടീസ് പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുമിത്ര മഹാജൻ സഭ ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ചും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ബഹളമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവെക്കുകയും പിന്നീട് പിരിയുകയുമായിരുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അൻപത് അംഗങ്ങളുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ വേണമെന്നാണ് ചട്ടം എന്നാൽ നിലവിൽ ടി ഡി പിക്കുള്ളത് പതിനാറ് അംഗങ്ങളാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബിജു ജനതാദൾ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ടി ഡി പി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി എം സി മുപ്പത്തിനാല് ബി ജെ ഡി ഇരുപത് കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ കക്ഷി നില വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും പിന്തുണച്ചിരുന്നു അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചാലും ലോക്സഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട സീറ്റുകളുള്ള ബി ജെ പിക്ക് തൽക്കാലം ഭീഷണിയുണ്ടാകില്ല തൽക്കാലം തലയൂരി സീറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിൽ കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് ആശ്വാസം കർദിനാലിനെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പോലീസിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കും സ്റ്റേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് മറ്റു കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാനും നിർദ്ദേശം കേസ് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കർദിനാൽ അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ അപ്പീലിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് കർദിനാലിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പി വിശ്വനാഥനാണ് ഹാജരായത് അതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ പരാതിക്കാരൻ രംഗത്ത് സഭയുമായി ബന്ധമുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാടിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരൻ സഭയുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് എന്നും അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പരാതിക്കാരൻ കേസിലെ എഫ് ഐ ആറും തുടർ നടപടികളും റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചവരിൽ പ്രതികളായ ഫാദർ ജോഷി പുതുവ ഫാദർ സെബാസ്റ്റിൻ വടക്കുംപാടൻ എന്നിവരും ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെ ഭൂമി തട്ടിപ്പിന് എതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടും സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചേർത്തല സ്വദേശി ഷൈൻ വർഗീസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്